pasa es que no siendo mucho. Si me puedes volver a decir nombre y cargo. Sí, mi nombre es Marta González Manchón, soy coordinadora del proyecto Esperanza. Sí, hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres y Niñas. Es un día importante porque nos permite visibilizar y tomar conciencia eh, del problema que supone a nivel global la, la trata de seres humanos, la trata de personas con fines de explotación. Eh, nos parece importante también, especialmente en, en este día, visibilizar y, y tomar conciencia sobre que la trata de personas no solamente ocurre con fines de explotación sexual, también eh, hay trata de seres humanos con fines de explotación laboral, eh, en la hostelería, en el servicio doméstico, en la agricultura, o también trata de personas para explotación en la mendicidad, eh, en la comisión de actividades delictivas, por ejemplo, para utilizar a personas como mulas a las que se engaña y a las que eh, se explota con, con ese fin. Y, y bueno, es un día eh, que nos permite reconocer este problema, ponerlo encima de la mesa, eh, ver los avances que ha habido, pero también eh, las necesidades que aún persisten para, para afrontarlo de manera eficaz. En España nos encontramos sobre todo con casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, explotación en la prostitución, eh, tanto en espacios abiertos, en calles, polígonos, eh, parques, como también en pisos y en clubes. ¿eh? Eh, pero de todas maneras también es importante señalar que también hay casos de trata para explotación en, en otros sectores, no solo para la explotación sexual. Eh, esto es importante porque a día de hoy, eh, a nivel eh, por parte del Estado, por parte del Gobierno, se ha adoptado un primer plan nacional que estuvo vigente eh, de 2009 a 2012, pero estaba enfocado solamente eh, para la explotación sexual y no abordaba eh, las otras problemáticas. Por eso es muy importante decir eh, y, y poner sobre la mesa la necesidad de que se apruebe una ley integral de lucha contra la trata que aborde este problema en toda su complejidad y en toda, en toda su magnitud. Eh, bueno, España ha sido identificado por Naciones Unidas como uno de los países de destino en Europa eh, más relevantes, país de destino eh, para víctimas de trata que son aquí sometidas a explotación. Eh, a veces pensamos que la trata de personas es algo que ocurre en otros países lejanos, en otras zonas, en el sudeste asiático, en América Latina, pero realmente, eh, según nos dice Naciones Unidas y según los propios datos ofrecidos por la policía, la trata de seres humanos ocurre aquí en España, en, en nuestras ciudades, en nuestro barrio, en, en nuestro entorno. ¿eh? Eh, se han producido avances muy importantes en los últimos años, por ejemplo, la reforma del Código Penal, eh, en el año 2010, que por fin recoge la trata de seres humanos como un delito grave, eh, reconociendo que hay trata de seres humanos para explotación en la prostitución, pero también en la mendicidad, explotación laboral, eh, para el tráfico de órganos, y ahora mismo se está reformando el Código Penal, también para reconocer la trata de personas con fines de explotación en la comisión de actividades delictivas. Eh, se han introducido también medidas de protección en la ley de extranjería, porque la trata de seres humanos en España afecta sobre todo, aunque no solo, a personas de origen extranjero, que muchas de ellas pueden estar en situación irregular. Entonces, se han introducido algunas medidas de protección, incluido el poder concederles un permiso de residencia y de trabajo, o bien en atención a su colaboración con las autoridades, o bien valorando caso a caso su situación personal. Todo esto han sido avances muy significativos y ahora es el momento de profundizar en la implementación efectiva, en la aplicación en la práctica de esas medidas de protección. Porque a veces estamos constatando y viendo en el día a día, a la hora de proteger a las víctimas, cómo la falta de criterios, eh, criterios objetivos, la falta de plazos, la falta de coordinación a veces, hace que estas medidas de protección que se han reconocido en, en nuestra legislación, eh, se queden sin aplicación y, y no estén realmente eh, suponiendo todo el avance que deberían de suponer para las víctimas.